সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই বাড়িতে খুব ভালো অবস্থানে আছো বিশ্বব্যাপী কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আমরা সবাই গড়ে অবস্থান করছি দীর্ঘদিন থেকে তোমাদের সাথে আমাদের ক্লাসে দেখা হচ্ছে না তাই অনলাইন ক্লাসে আসা আমি মোহাম্মদ নুরুজ্জামান খান প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান গ্রাফ্ট এম সি একাডেমি গোলাপগঞ্জ আমি আজকে তোমাদের হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের জাবেদা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞানে আমরা যারা ব্যবসা শিক্ষায় অধ্যয়নত আছি আসো সবাই জানো হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে জাবেদা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নবম ও দশম শ্রেণী এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় আজকে আমি জাবেদা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমি তোমাদের প্রথমে জাবেদার সংজ্ঞা নিয়ে একটু আলোচনা করব। জাবেদাটা কি জাবেদাকে হিসাবের প্রাথমিক বহি বলা হয় যখন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সংগঠিত হয় লেনদেনগুলোকে আমরা তারিখের ক্রম অনুযায়ী অর্থাৎ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক ডেবিট ও ক্রেডিটে বিন্যাস করে আমরা লিপিবদ্ধ করি এই লিপিবদ্ধ করাকে জাবেদাকে বলা হয় জাবেদা করতে হলে আমাদেরকে সম্পদ বে আয় দায় ও মালিকানা সম্পদ মালিকানা সম্পত্তি মালিকানা সত্য সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক ডেবিট ও ক্রেডিটে বিন্যাস করে লিপিবদ্ধ করতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি সূত্র দেখতে হবে সূত্রগুলো কি সম্পদ ও বে বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সম্পদ ও বে বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সম্পদ ও বে হ্রাস পেলে ক্রেডিট আয় দায় ও মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আয় দায় ও মালিকানা সত্য হ্রাস পেলে ডেবিট যখন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সংগঠিত হবে লেনদেন গুলাকে ডেবিট এক পক্ষকে আমরা ডেবিট করব এক পক্ষকে আমরা ক্রেডিট করব এক পক্ষকে ডেবিট করতে হলে প্রথমে আমরা পক্ষ চিহ্নিত করতে হবে পক্ষ চিহ্নিত করার পরে আমরা এক পক্ষকে ডেবিট করব এক পক্ষকে ক্রেডিট করব কোন পক্ষকে ডেবিট করব এটা আমরা জানতে হলে আমাদের সূত্র সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে যেমন আমরা খুব সহজে জাবেদা করার কৌশল সম্পর্কে এখন আলোচনা করব যেমন নগদে পণ্য ক্রয় নগদে পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নগদে পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় দশ হাজার টাকা এখানে আমরা প্রথমে দুটি পক্ষ চিহ্নিত করব একটি হলো নগদ একটি হলো নগদ আর আমরা কি করছি পণ্য ক্রয় করেছি তাহলে পণ্য নামে কোনো হিসাব হয় না আমাদেরকে দেখতে হবে এখানে ক্রয় এবং নগদ তাহলে আমরা দুটি পক্ষ চিহ্নিত করলাম একটি হলো ক্রয় হিসাব একটি হলো নগদান হিসাব এখন আমরা কোন পক্ষকে ডেবিট করব কোন পক্ষকে আমরা ক্রেডিট করব এখন দেখতে হবে ক্রয় হিসাব কোন বাচক হিসাব নগদান হিসাব কোন বাচক হিসাব 
অর্থাৎ সম্পদ বে আয় দায় না মালিক আনা সত্য ক্রয় হিসাব হলো ব্যয়বাচক হিসাব তাহলে আমরা জানি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট তাই আমরা ক্রয় হিসাব ডেবিট করব ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নগদান হিসাব হলো সম্পত্তিবাচক হিসাব মানে সম্পদ তাহলে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি এখানে আমাদের সম্পদ হ্রাস পেয়েছে সম্পদ হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা চলে গেছে তাহলে নগদ টাকা চলে গেলে আমাদের কাছ থেকে সম্পদ হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমরা নগদান হিসাব ক্রেডিট দুই নম্বরে আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি যে নগদে পণ্য বিক্রয় নগদে পণ্য বিক্রয়টা কি নগদ এবং বিক্রয় আগেই বলেছি আমরা যে পণ্য নামে কোনো হিসাব হিসাব বিজ্ঞানে হয় না নগদ সম্পদ বাচক হিসাব বিক্রয় আয় বাচক হিসাব তাহলে আমরা সূত্রতে যেতে হবে সূত্র কি আয় বৃদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট তাহলে আমরা বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট করব আর নগদ টাকা এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি ডেবিট তাহলে নগদান হিসাব আমরা ডেবিট করব তাহলে আমাদেরকে জাবেদা করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে লেনদেনকে দুটি পক্ষে চিহ্নিত করতে হবে দুটি পক্ষে ভাগ করতে হবে তারপরে আমরা সূত্রের মাধ্যমে এক পক্ষকে আমরা ডেবিট করব এক পক্ষকে আমরা ক্রেডিট করব আরেকটা লেনদেন আমরা দেখতেছি যে দারে পণ্য ক্রয় আট হাজার টাকা দারে পণ্য ক্রয় দারে পণ্য ক্রয় কি দারে দারে মানে বাকিতে আমি যখন পণ্য নিয়ে আসলাম ক্রয় করে তখন আমি বাকিতে অর্থাৎ আমি পরে টাকা দিব এর জন্য আমি পণ্য নিয়ে আসলাম তো পরে টাকা দিলে যার কাছ থেকে আমি পণ্য ক্রয় করে নিয়ে আসলাম সে হলো পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব তাহলে পাওনাদার কোন বাচক হিসাব এখন দেখতে হবে আর কি করছি আমরা ক্রয় করেছি ক্রয় কোন বাচক হিসাব বে বাচক হিসাব তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট করব কারণ বে বৃদ্ধি পেয়েছে বে বৃদ্ধি পেলে আমরা জানি ডেবিট আর পাওনাদার হলো দায় বাচক হিসাব দায় এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে দায় বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ আমরা যখন একটি পণ্য ক্রয় করে নিয়ে আসছি তখন টাকা প্রদান করি নাই আমরা কি করব পরে টাকা প্রদান করব তা যার কাছ থেকে আমরা কিনে নিয়ে আসলাম সে হলো পাওনাদার অর্থাৎ আমাদের কাছে তার সাথে আমাদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হলো এই জন্য পাওনাদার হিসাব আমরা ক্রেডিট করব আরেকটি লেনদেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু লেনদেন হতে পারে নগদে দারে হতে পারে বিলের মাধ্যমে হতে পারে চেকের মাধ্যমে হতে পারে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নগদে টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু অর্থাৎ আমরা যখন একটা ব্যবসা শুরু করলাম তখন যে টাকা ব্যবসায় নিয়ে আসলাম এই টাকাটা আমরা ব্যবসার জন্য হলো একটা মূলধন হিসাবে গণ্য হবে আর মূলধন হলো মালিকানা সত্য বাচক হিসাব অর্থাৎ এখানে মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ব্যবসায়ের মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে মূলধন বৃদ্ধি পেলে আমরা মূলধন হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ মালিকানা আমরা জানি যে সূত্রের মধ্যে গেলে আমরা জানি যে মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আবার আমরা দেখতে পাবো যে এখানে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যবসায়ের নগদ টাকা নগদ কোন বাচক হিসাব সম্পদ বাচক হিসাব সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি ডেবিট তাহলে নগদান হিসাব আমরা ডেবিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ এখানে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য আমরা নগদান হিসাব ডেবিট মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য আমরা মূলধন হিসাব ক্রেডিট বেবাচক একটি হিসাবের আমরা লেনদেন দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো বিজ্ঞাপন বিল প্রদান ফার্স্ট হাজার টাকা বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন কি একটি ব্যবাচক হিসাব বিজ্ঞাপন আমরা ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য ব্যবসায়ের প্রচার প্রচারণার জন্য আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকি বিজ্ঞাপন আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা চলে যায় 
যখন আমরা বিজ্ঞাপন বিল দেই তখন আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা চলে যায় তাহলে নগদ দানি সব কোন বাচক হিসাব সম্পদ বাচক হিসাব বিজ্ঞাপন কোন বাচক হিসাব পে বাচক হিসাব তাহলে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট বিজ্ঞাপন হিসাব আমরা ডেবিট নগদ দানি হিসাব সম্পদ বাচক হিসাব সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট তাহলে আমরা আরো দুই একটি লেনদেন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি যেটা হলো পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা এখানে পণ্য ক্রয় লিখা আছে কিন্তু এখানে কোনো নগদে বা বাকিতে বা চেকে কোনো কিছুই লিখা নেই যখন একটি লেনদেন শুধু লিখা থাকবে পণ্য ক্রয় তখন আমাদেরকে এটা নগদ ধরে নিতে হবে শুধু পণ্য ক্রয় লিখা থাকলে এটা ধরে নিতে হবে নগদে পণ্য ক্রয় যদি লেখা থাকে নগদে পণ্য ক্রয় তাহলে তো এটা নগদে যদি লেখা থাকে চেকে পণ্য ক্রয় তাহলে বুঝতে হবে এটা চেকের মাধ্যমে যদি লেখা থাকে কালামের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় তাহলে কালাম নাম উল্লেখ আছে এই জন্য এটা ধরে নিতে হবে বাকিতে লেনদেন তাহলে আমরা পণ্য ক্রয় শুধু পণ্য ক্রয় লেখা থাকলে আমরা এটা নগদে ধরে নিব তাহলে পণ্য ক্রয় নগদ টাকা আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে এই জন্য আমরা এখানে ক্রয় করেছি ক্রয় কোন বাচক হিসাব বে বাচক হিসাব বে বৃদ্ধি পেলে কি ডেবিট যেহেতু আমাদের এটা নগদে লেনদেন তাহলে আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা চলে গেছে নগদান হিসাব কোন বাচক হিসাব নগদান হিসাব হিসাব হলো সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট এখানে আমাদের কাছ থেকে সম্পদ চলে গেছে নগদ টাকা চলে গেছে এই জন্য আমরা নগদান হিসাবকে আমরা ক্রেডিট করব আরেকটা লেনদেন আমরা দেখি যে ধারে পণ্য ক্রয় ধারে এখন এর আগে দেখলাম আমরা নগদে পণ্য ক্রয় এখন দেখবো আমরা বাকিতে অর্থাৎ ধারে মানে বাকিতে বাকিতে পণ্য ক্রয় করলে কি এখানে ক্রয় হিসাব ডেবিট কারণ বে বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ কি বে বৃদ্ধি পেয়েছে বে বৃদ্ধি পেয়েছে পণ্য ক্রয় যখন আমরা বাকিতে করি তখন আমরা এখানে এটা যার কাছ থেকে করলাম সে হলো পাওনাদার বা প্রদ হিসাব পাওনাদার বা প্রদ হিসাব তো পাওনাদার বা প্রদ হিসাব কোন বাচক হিসাব এটা আমার দেখতে হবে পাওনাদার বা প্রদ হিসাব এটা হলো আমাদের দায় বাচক হিসাব তো দায় এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে দায় বৃদ্ধি পেলে কি ক্রেডিট দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আরেকটা লেনদেন আমরা দেখতে পাবো চেকের মাধ্যমে পণ্য করে চেক কি যে যখন আমরা পণ্য ক্রয় করব তখন আমরা নগদ না দিয়ে আমরা কি দিয়ে দিব চেক চেক দিলে আমাদের কাছ থেকে নগদ টাকা যাবে না আমাদের ব্যাংক থেকে টাকা হ্রাস পাবে ব্যাংক থেকে টাকা হ্রাস পেলে কি হবে ব্যাংক থেকে কমবে তো ব্যাংক কোন বাচক হিসাব সম্পদ বাচক হিসাব ক্রয় কোন বাচক হিসাব ব্যয় বাচক হিসাব ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ব্যাংক হিসাব যেহেতু সম্পদ বাচক হিসাব সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট পণ্য বিক্রয় যদি শুধু পণ্য বিক্রয় লিখা থাকে তাহলে আমরা এটা ধরে নিতে হবে নগদে ধরে নিতে হবে কি নগদে দারে পণ্য বিক্রয় লিখা থাকলে বুঝতে হবে বাকিতে কামিলের নিকট পণ্য বিক্রয় যদি লিখা থাকে তাহলে এখানে নাম উল্লেখ আছে নগদ উল্লেখ নেই যখন কোনো লেনদেনে নাম উল্লেখ থাকবে না নগদ উল্লেখ থাকবে তখন এটা শুধু নগদ যখন নাম লেখা থাকবে এবং নগদ লেখা থাকবে তখন নগদ যখন নাম লিখা থাকবে নগদ উল্লেখ থাকবে না তখন এটা বাকিতে তখন এটা কি বাকিতে বাকিতে পণ্য বিক্রয় কি বিক্রয় কোন বাচক হিসাব দুইটা পক্ষ চিহ্নিত করতে হবে বিক্রয় কোন বাচক হিসাব আয় বাচক হিসাব তাহলে এখানে নগদ কোন বাচক হিসাব সম্পদে বাচক হিসাব যেহেতু নগদে পণ্য বিক্রয় করলাম নগদ টাকা আমার কাছে আসলো নগদ আসলে ডেবিট বিক্রয় কোন বাচক হিসাব আয় বাচক হিসাব আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আয় বৃদ্ধি পেলে কি ক্রেডিট এখন আসলে আমরা আরেকটি লেনদেন সেটি হলো দারে পণ্য বিক্রয় দারে পণ্য বিক্রয় কি অর্থাৎ বাকিতে তাহলে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করলে আমরা কি নগদ টাকা পেয়েছি না আমরা নগদ টাকা পাইনি পরে পাবো তাহলে কার কাছ থেকে যার কাছে বাকিতে বিক্রি করলাম সে কে সে হলো দেনাদার অথবা প্রাপ্য হিসাব অথবা কি প্রাপ্য হিসাব দেনাদার কে সম্পদ বাচক হিসাব কোন বাচক হিসাব সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি ডেবিট বিক্রয় কোন বাচক হিসাব আয় বাচক হিসাব বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব কি ক্রেডিট চেকের মাঝে পণ্য বিক্রয় চেক কি 
আমার কাছ থেকে টাকা চলে গেল তাহলে আমরা কি লিখব চেকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় না এটা চেকের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় আমার কাছে টাকা আসলো না কিন্তু আমার কাছে কি আসলো চেক আসলো এই চেকটা আমি কোথায় নিয়ে জমা দিব আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা দিব সুতরাং আমার ব্যাংকের ব্যালেন্স বাড়বে এই জন্য আমি ব্যাংক কোন বাচক হিসাব সম্পদ বাচক এই জন্য আমি ব্যাংক হিসাব কি লিখব ডেবিট যেহেতু চেকের মাধ্যমে বিক্রয় বিক্রয় কোন বাচক হিসাব আয় বাচক হিসাব এই জন্য আমি বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আরো কিছু লেনদেন আছে সেই লেনদেনগুলো সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করব আমরা যে লেনদেনগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সে এই লেনদেনগুলাই হলো এই লেনদেনগুলো যদি আমরা ভালো বয়ে আত্মে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের যাবে দেয় কোনো সমস্যা হবে না ব্যাংকে জমা পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংকের টাকা বাড়বে আর নগদের টাকা হ্রাস পাবে কোথা থেকে নিয়ে জমা দিলাম নগদ থেকে ব্যাংকের টাকা বাড়লো এই জন্য ব্যাংক হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংকের টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে মানে ব্যাংক হিসাব কোন বাচক হিসাব সম্পদ বাচক হিসাব নগদান হিসাব কোন বাচক হিসাব সম্পদ বাচক হিসাব সম্পদ বৃদ্ধি এবং সম্পদ হ্রাস আবার আরেকটা লেনদেন আমরা দেখতে পাই ব্যাংক থেকে উত্তোলন যখন আমি ব্যাংকে জমা দিলাম তখন ব্যাংকের টাকা বাড়লো যখন আমি ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলাম তখন ব্যাংকের টাকার পরিমাণ হ্রাস পেল ব্যাংক থেকে শুধু লেখা যখন থাকবে ব্যাংক থেকে উত্তোলন তখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাবে নগদান হিসাব হবে ডেবিট নগদান হিসাব কি ডেবিট এবং ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট কারণ ব্যাংকের টাকা হ্রাস পেয়েছে নগদের টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে মামুনকে টাকা প্রদান পনেরো হাজার টাকা মামুনকে মামুন মামুনকে যে যাকে আমরা মামুন যে তাকে আমরা এমনি টাকা দিব না কারণ কি কারণ হলো সে আমাদের পাওনাদার সে কে আমাদের একজন পাওনাদার হয়তো আমরা বাকিতে পণ্য ক্রয় করেছিলাম এখন আমরা আসে তাকে টাকা প্রদান করছি তাহলে পাওনাদার কোন বাচক হিসাব দায় বাচক হিসাব দায় এখানে হ্রাস পাবে দায় হ্রাস পাবে এবং নগদ টাকা হ্রাস পাবে দায় হ্রাস পেলে ডেবিট দায় হ্রাস পেলে ডেবিট তাহলে পাওনাদার বা প্রদ হিসাব ডেবিট পাওনাদার বা প্রদ হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট নগদান হিসাব কোন বাচক হিসাব সম্পদ বাচক হিসাব ব্যবসা থেকে নগদ উত্তোলন একটা লেনদেন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ব্যবসায় থেকে নগদ উত্তোলন ব্যবসা থেকে যখন আমরা নগদ টাকা উত্তোলন করব ব্যবসায় নগদ টাকা হ্রাস পাবে যখন ব্যবসায় নগদ টাকা হ্রাস সম্পদ হ্রাস আর উত্তোলন কোন বাচক হিসাব উত্তোলন হলো উত্তোলন করলে মালিকানা সত্য হ্রাস পায় উত্তোলন করলে কি হয় মালিকানা সত্য হ্রাস মালিকানা সত্য হ্রাস পেলে ডেবিট নগদান হিসাব সম্পদ হ্রাস এই জন্য নগদান হিসাব ক্রেডিট চেকে বেতন প্রদান চেকে বেতন প্রদান কি বেতন এখানে কি কোন বা দুইটা পক্ষ চিহ্নিত করতে হবে বেতন হিসাব ডেবিট কারণ বে বৃদ্ধি পেয়েছে বে বৃদ্ধি নগদান হিসাব ক্রেডিট নয় এখানে ব্যাংক হিসাব হবে কারণ আমরা চেকে দিয়েছি ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট সম্পদ হ্রাস সম্পদ হ্রাস পেয়েছে শুক্র শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ জাবেদা নিয়ে আলোচনা করলাম জাবেদা তোমরা সবাই জানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় জাবেদা যদি তোমরা আয়ত্ত নিয়ে আসতে পারো তাহলে অতি সহজে খতিয়ান নগদান বই রেওয়ামিল বা অন্যান্য অধ্যায়গুলো সম্পর্কে তোমরা আয়ত্ত নিয়ে আসতে পারবে তাই তোমরা বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে মোর প্র্যাকটিস মোর প্র্যাকটিস করলে তোমাদের এটা অতি সহজে আয়ত্তে আসবে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে সবাই জর্জরিত বাংলাদেশ সরকার যেহেতু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য আমাদের সবাইকে বলছে তাই আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব করে থাকব সুস্থ থাকব ইনশাল্লাহ আর তোমাদের যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আরও কিছুদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে তাই তোমাদেরকে বলবো যে গড়ে বাইরে না যাওয়ার জন্য গড়ে থাকবে যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করবে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য
ভালো থাকো সুস্থ থাকো